ஹாய் வெல்கம் டு ப்ரீத்தி பேரடைஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் மட்டன் பிரியாணி வந்துட்டு குக்கர் வச்சுட்டு அதிலே எப்படி வந்து நம்ம தம் பிரியாணி மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் மட்டன் வந்து ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் மட்டன் நல்லா வந்து மஞ்சள் போட்டு உப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா இலசாக வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு இன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி எடுத்திருக்கேன் தக்காளி வந்து ரெண்டு தக்காளி நல்லா பெரிய தக்காளியாக எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து தயிர் எடுத்திருக்கேன் தயிர் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் புதினா எடுத்திருக்கேன் புதினா அப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பச்சை மிளகா வந்து ஒரு மூணு எடுத்திருக்கேன் பட்டை லவங்கம் சோம்பு எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் எல்லாம் வந்து ரெண்டு பேருக்கு அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து அதுக்கு உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் லெமன் வந்து சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் புழிஞ்சிக்கிறதுக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான திங்ஸு இது நம்ம வச்சு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ரைஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஊற வச்சுட்டேன் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் குக்கரில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுட்டேன் ஆல்ரெடி அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டல் அவங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டல் அவங்க சோம்பு எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இப்போ பட்டை லவங்கம் எல்லாமே போட்டு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம அதில் ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் ஆனியன் ஆட் பண்ணதும் வணக்கி விட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு சில திங்ஸ் வந்து நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் இந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் புதினா எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் என்னோடய கையில் வந்து இவ்வளோ தான் வருது இந்த அளவுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டு பேர் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு புடி ஒரு புடி அளவுக்கு தான் போடுறேன் மிக்சி ஜாரில் புதினா ஒரு புடியும் கொத்தமல்லி பாருங்கள் ஒரு புடி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகா மூணு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு நம்ம இதுக்கப்புறமாகவும் மிளகா தூள் தனியாக தூள் எல்லாமே நம்ம போட போகிறோம் அதனால் வந்துட்டு பச்சை மிளகா வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க நான் மூணு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் எல்லாம் போட் இப்போ எல்லாமே போட்டு இது லைட்டாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வரும் க்ரீன் பேஸ்ட் மாதிரி அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷாக நான் வந்து முட்டை வேக வச்சுருக்கேன் ரெண்டு முட்டை போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் அது தனியாக வெந்துட்டுருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து வெங்காயம் நல்லா லைட்டாக வணங்கினதுனால இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வணங்கியாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கேன் க்ரீன் பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே சேர்க்கணுன்ட்டு கூட கிடையாது ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் க வேறு அளவுக்கு இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க போதும் ரொம்பவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அரைச்சி போகிறதுனால அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பேஸ்ட் போட்டாச்சு கொஞ்சம் இது வணங்கட்டும் இந்த க்ரீன் பேஸ்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறது ரெண்டு தக்காளி ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணதும் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாதூள் வந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் ஏன்னா பச்சை மிளகா ஆல்ரெடி நான் அரைச்சி போட்டுருக்கிறதுனால ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாதூள் போடுறேன் அப்புறம் தனியா தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் போடுறேன் அப்புறம் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா வந்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கர கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க 
தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கர்டு வந்து நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் லெமன் வந்து சின்னதாக ஒரு பீஸ் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா வந்து ஒரு அஞ்சாறு ட்ராப்ஸ் தான் வரும் இது இது ஆட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் பாருங்கள் மட்டன் போட்டாச்சு எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து விட்டு இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைஸ்க்கும் சேர்த்து போடுறதுனால நான் நல்லா கல்லுப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு போடுறேன் இப்போது மட்டனை வந்து நம்ம இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் குக்கரில் நல்லா வந்து உங்களுக்கு மட்டன் எத்தனை விசில் விட்டு வேக விடுவீங்களோ அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் வந்து நல்லா ஒரு ஆரியல் விசில் விட்டுக்கோங்க தண்ணி வந்து கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்ம தம் பிரியாணி மாதிரி பண்ண போகிறோம் ரைஸ் போட்டதும் தண்ணி அதிகமாக இருக்கக்கூடாது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் மட்டனுக்கு கீழே தண்ணி இருந்தால் போதும் இது வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இது தம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ரைஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து செப்பரேட்டாக வேக வச்சு இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இதில் எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு ஒன் செகண்ட் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம குக்கரோட லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது இப்போது நல்ல ஒரு ஆரியல் விசில் வரட்டும் குக்கரில் வச்சுருக்கோம் விசில் வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ பக்கத்தில் வந்துட்டு நான் ஒரு கடாயில் வந்துட்டு ரைஸ் வந்து தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி பாண்டல் மாதிரி இதில் நம்ம போட்டு ரைஸ் வந்து வெந்ததுக்கப்புறம் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் இதில் போட்டிருக்கேன் நல்லா வந்து தண்ணி வந்து சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் எடுத்து வச்சுருக்க ரைஸ் வந்து வாஷ் பண்ண ரைஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் அப்படியே அரிசி வந்து வடிக்கிற மாதிரியும் வடித்து எடுத்துக்கலாம் தண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் நம்மளோட மட்டன் கிரேவியோட விசில் வந்துகிட்டே இருக்குது செம்மையாக வாசனை அடிக்குது மட்டனோட வாசனை இப்போது தயிர் பச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தயிர் எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஆஃப் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி வந்து கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பொடிசாக எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் பேக் சைட்லேருந்து ஒரு ஆஃப் கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா பொடிசாக வரும் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் தக்காளி போதும் நல்லா பழமா இல்லாமல் ஓரளவுக்கு காயாக இருக்கிற தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு 
அப்போதான் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் இது த ரொம்ப பழுத்து தக்காளியெலாம் போடக்கூடாது தயிர் பச்சடிக்கு இப்போது எடுத்து வச்சு தக்காளி ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஆஃப் தக்காளி ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம தயிர் பச்சடிக்கு தேவையான சால்ட் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தக்காளிக்கு பிடிக்காதவங்க வந்து இதில் நம்ம குக்கும்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளரிக்காய் வந்து நான் இப்போ ஆட் பண்ணலை தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் நம்ம தயிர் பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு தயிர் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம விசில் எல்லாமே முடிஞ்சாச்சு நம்ம குக்கர் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் விசில் நல்லா இப்படி எடுத்து விட்டுட்டு செக் பண்ணிவிட்டு எடுங்க பாருங்கள் மட்டன் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா இது இது இப்படி இருக்கணும் நல்லா அனல் வந்ததுக்கப்புறம் தோசைக்கல் பாருங்கள் நல்லா அனல் வந்துருச்சு இப்போ வந்து அனல் வந்ததுனால நான் சிம்மில் வச்சிடுறேன் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த குக்கரில் ரைஸை போட்டுட்டு குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம இந்த தோசை கல் மேலே குக்கரை வைக்க போகிறோம் வச்சோம்னா நம்மளோட பிரியாணி ரெடி இப்போ பாருங்கள் ரைஸ் வந்து நான் ஒரு ஆஃப் பாயில் அளவுக்கு ரைஸ் வந்து நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் வந்து வர வரன்னு தான் இருக்குது எனக்கு நல்லா தெரியுதுங்க பாருங்கள் அழுத்துனா வந்துட்டு இப்படி பண்ணால் தான் இதாகுது நார்மலாக சாஃப்டாக இல்லை இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரைஸை வந்து குக்கரில் போட்டுட்டு அப்புறம் தம் போட்டோம்னா சாஃப்டான பிரியாணி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் வாங்க பார்க்கலாம் மட்டன் கிரேவியில் நம்ம ரைஸ் வந்து ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆஃப் பாயில் ஆன ரைஸு ரைஸ் ஃபுல்லாக போட்டாச்சு போட்டுட்டு லைட்டாக வந்து உள்ளே இப்படி கேப் விட்டு லைட்டாக இப்படி கிளறி விடுங்க ஏன்னா வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம அந்த தம்ல வைக்க போகிறதுனால லைட்டாக இப்படி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இப்படி செட் பண்ணி விட்டுருங்க ஃபுல்லாக நல்லா செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இப்படி க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு விசில் போட்டே இருக்கட்டும் இப்போது இங்கே அனலில் இருக்க தோசைக்கல்லில் குக்கர் எடுத்து இப்போ குக்கர் எடுத்து தோசைக்கல் மேலே வச்சுட்டோம் இப்போ பாருங்கள் கீழே லைட் சிம்மில் கேஸ் எரிஞ்சிட்ருக்கு தோசைக்கல்லும் நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது குக்கரும் நல்லா வந்து இப்போ ஹீட்டாக தான் இருக்குது இந்த தம்லே வந்து நல்லா டைம் பார்த்துக்கோங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி தம்மில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணி எடுத்து சாப்பிட்லாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கூட ஆகிடுச்சு நான் வந்து தோசைக்கல் வச்சுருந்த அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து விசில் வர மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் விசில்லாம் வராது இந்த கேஸ் வந்து லைட்டாக எடுத்து விட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் எப்படி நல்லா வந்து வெந்திருக்கு பாருங்கள் ரைஸு பார்க்க முடியே தெரியுது எடுத்து காட்டுறோம் பாருங்கள் பாருங்கள் நம்மளோட மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆயாச்சு தம் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ரைஸ் பாருங்கள் நல்லா நீட் நீட்டமாக அப்படியே தான் இருக்குது எதுவுமே கொலையில் ரைஸும் இப்போ நம்ம பவுலில் மாற்றிக்கலாம் வாங்க இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம தயிர் பச்சடி எல்லாமே ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதில் நம்ம போட்டுக்கலாம் சுட சுட பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நம்மளோட மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆயாச்சு 
பிரியாணி நல்ல வந்து பிரியாணி கடையில் கொடுக்குற மாதிரியே வந்துட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் மட்டன் பிரியாணி செமையாக வந்திருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரைஸ் வந்து நல்ல உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ரைஸ்க்கு வந்து நான் எந் இந்த பிரியாணிக்கு வந்து எந்த கலரும் நான் ஆட் பண்ணல நேச்சுரலாக அதுக்கு வந்து நம்ம க்ரீன் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த கலரில் வந்திருக்கு அந்த க்ரீன் பேஸ்ட் நம்ம வந்து கொத்தமல்லி புதினா பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து எந்த இடத்துலையுமே வந்து எதுவுமே தெரியல பிளெயினாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃப்ளேவர் பிடிக்கலன்றவங்க நல்ல சாப் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணிக்கு தயிர் பச்சடியும் இதோடு சேர்த்து நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஃபு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் என்னோடய ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ